bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan menulis di kolom chat dengan mengetik saya bertanya atau bisa juga menggunakan uh, aplikasi Raisen. Di sini sudah ada tiga penanya. Yang pertama ada Mas Amir. Kalau Mas Amir mungkin bisa uh, menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Uh, iya, uh, terima kasih atas waktunya. Uh, ya. Dengan adanya undang-undang e, ketenaga listrikan yang baru ini, di mana ada beberapa revisi. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah secara teknis. E, untuk yang existing sekarang ini adalah pengurusan perizinan tentang e, usaha jasa penyedia tenaga listrik itu e, untuk industri yang bekerja di pembangkit listrik seperti e, kami ini, itu melalui OSS, melalui e, online single submission, baik semua izin berusaha dan turunannya melalui itu. Nah, apakah dengan adanya undang-undang ketenaga listrikan ini, adakah revisi yang signifikan daripada yang existing? Uh, apakah masih melalui OSS atau tidak? Itu yang pertama. Uh, kemudian yang kedua, apakah uh, di undang-undang ketenaga listrikan ini juga yang baru uh, masih tetap uh, sama, uh, di mana untuk uh, sektor pembangkitan energi itu masih dibolehkan oleh pihak swasta, untuk e, berkontribusi di sana, tetapi di sisi e, transmisi sampai dengan e, end user e, itu masih dimonopoli oleh negara. E, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Pak Amir untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Mas Sunarto. Langsung saja Mas Sunarto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, Ibu Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sangat menarik tadi paparan dari ya, Bang Ilham terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Energi dan Pertama uh, Pertanyaan saya singkat terkait dengan uh, RUU Migas Bagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu undang-undang yang disasar di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang uh, Migas Existing. Ada beberapa perubahan di situ. Nah, terkait dengan disasarnya Undang-Undang Migas tersebut, bagaimana ini Bang untuk RU Migas? Apakah masih uh, perlu atau bagaimana? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa RU Migas itu masuk setiap tahun, sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang nggak pernah selesai pembahasannya. Bahkan di 2021 ini nggak masuk proyek nas lagi. Sektor uh, energi hanya uh, undang RUU EBT. Nah, itu terima kasih. Bagaimana tanggapan uh, Bang Kampet? Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih, Mas Sunarto untuk pertanyaannya. Yang terakhir ini ada Mbak Melinda Juwita. Mungkin bisa disampaikan secara langsung, Mbak Melinda, untuk pertanyaannya. Halo, Mbak Melinda. Oh, baik. baik uh, saya bacakan saja karena Mbak Melinda tidak tahu monitor. Izin bertanya mengenai keberadaan pasal 4A Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai BUMNK terlengkap atau tidak rinci. Juga tidak diatur dalam politik hukum terkait BUMN. Namun pada perkembangannya, pengaturan tidak diakomodasi. Padahal pasal 4A itu terdapat 7 ayat yang menjelaskan peran BUMNK. Mohon pencerahannya terkait keberadaan keberadaan BUMNK dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Langsung saja, saya persilakan kepada Bang Ilham untuk menjawab pertanyaan tiga pertanyaan tadi. Silakan Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sharing informasinya ada dari terkait sektor perizinan melalui SS eh, kalau kami eh, lihat ini sistemnya masih Pak eh, dan kayaknya ini adalah sistem yang akan terus dilakukan perbaikan sistem SS ini karena saat ini ini menjadi sistem yang eh, bisa mendorong adanya apa, adanya transparansi keterbukaan dan mendorong efektivitas dalam proses pengurusan dan sistem ini juga diterapkan untuk sektor-sektor lain. Yang kedua, apakah terkait pembangkit energi listrik yang melibatkan swasta? Itu masih, Pak, secara politik hukum kami tidak melihat ada perubahan besar yang mana di 
kalau yang tetap dikelola oleh negara, tapi ada juga yang dilepas oleh swasta. Dan itu memang secara politik umum kami melihat memang tidak ada perubahan yang mendasar terhadap kebijakan itu. Memang kebijakan yang yang terlihat di sini memang beberapa hal yang menurut kami memang lebih pada tadi sektor-sektor bagaimana perizinan, pematan, memang e, pertanyaan kunci yang akan kita tunggu bersama sebenarnya e, e, bagaimana ke peraturan pemerintahnya karena ini delegasi semua diserahkan ke peraturan pemerintah seperti tadi kayak ada kewenangan yang diberikan ke daerah tapi sebenarnya sudah dicabut itu juga e, mungkin akan diatur di peraturan pemerintah tapi memang diskusi Kata hukumnya adalah apakah itu menjadi e, penyerahan kewenangan ke pemerintah itu menjadi e, delegasi atau atribusi atau itu menjadi e, apa e, menjalankan tugas dari pemerintah itu punya akibat juga atau bila itu e, memang tugas dari pemerintah pusat maka seluruh sistem tatanan harus dibiayai oleh pemerintah pusat. Contoh kalau akan membuat uh, sistem buat mekanisme dan segala macam, tentu uh, pemerintah pusat harus menyiapkan negara. Tapi ada kerjakan uh, besar terkait uh, sektor uh, keterlibatan yang saya kira masih uh, masih dilakukan dan masih sama kerjakan. Uh, yang kedua dari uh, Ini Mas Sunarto ya, Sunarto ini kalau saya lihat seperti bintang Korea ini saya lihat ya, punya e, menanyakan mengenai nasib migas. E, kalau kita lihat e, ya ini jadi pengajuan atau pembahasan di itu menjadi kebijakan atau komitmen politik sebenarnya dari baik pemerintah ataupun DPR. Nah. Kalau kita lihat uh, RU migas ini migas ini masih banyak penatanya uh, terkait tadi Mbak Melinda Juita juga terkait BUMNK uh, ini sempat menjadi isu BUMNK ini pada uh, BUMN khusus ya uh, untuk pengelolaan sektor uh, migas tapi kemudian di undang-undang cipta kerja juga akhirnya hilang mungkin karena uh, entah faktor politik menariknya siapa sih bu apa sih bumn di undang-undang bumn kan tidak ada ini bumn tiba-tiba muncul di undang-undang sektoral atur bumn tapi secara spirit sebenarnya memang politik hukum baik itu di pasal yang tiga baik putusan-putusan mk konsisten bahwa seharusnya uh, pengelolaan negara tingkat pertama itu dikelola oleh negara itu sendiri entah itu melalui lembaga khusus atau melalui badan usaha milik negara yaitu BUMN. Nah terkait dengan pertanyaan Mas Sunarto tadi, ini cermin sebenarnya kalau kalau migas itu sebenarnya jadi pendekatan politiknya adalah kita kerja ini hanya beberapa aspek saja yang dia tak sedangkan aspek Tata kelola atau secara komprehensif menyeluruh itu ada di Undang-Undang Induk. Kalau migas ya tentu terkait dengan Undang-Undang uh, nomor 9. Nah, ini Undang-Undang Migas. Jadi kalau memang yang ingin ditata itu seluruh tata kelola yang ingin ditata dengan baik, maka Undang-Undang atau RU Migas ini yang harus dilakukan perubahannya. Apalagi dengan banyaknya putusan MK di di RU Migas, saya kira eh, perlu ini penataan Jadi, eh, sampai eh, kapan kemudian eh, eh, apa SKK Migas ini diberikan kewenangan pada MK SKK Migas ini hadir hanya karena ada putusan MK kalau tidak ada putusan MK yang memberikan eh, bridging itu maka eh, siap kelembagaan yang betul-betul memberikan kewenangan untuk um, eksplorasi dan uh, eksploitasi itu. itu belum ada itu belum clear nah kita butuh penataan penataan total yang lebih komprehensif seperti ini maka itulah uh, 
menurut kami ruh mikes itu harus didorong harus disel harus ditata dari hulu ke hilir bukan hanya hulu hilir juga bermasalah contoh kalau terjadi kelangkaan minyak atau gas di daerah sedangkan daerah tidak diberikan kewenangan untuk melalui, melakukan pengawasan ya agak susah juga masyarakat pasti komplainnya ke pemerintah daerah ini gimana padahal yang mengelola mengatur tata pengelolaan semua adalah dari pusat nah seharusnya ada ruang walaupun ruang kecil lah ya pengawasan atau keterlibatan daerah untuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap sektor migas ini lebih baik ini juga tetap dibuka nah inilah kenapa kita perlu ada penataan eru migas yang lebih baik jadi kita memikirkan kembali bahwa memang ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan itu tidak bisa lagi kita pakai model penyelesaian tipe sistemik nah ini kita didorong selama selama ini memang kita akhirnya karena buat ruunya lama ya udahlah kita perbaiki tapi ini penyelesaian yang kita lakukan saat ini adalah penyelesaian yang sangat pasial tidak sistemik dan ada hal-hal mendasar yang belum bisa kita selesaikan yang hanya bisa dijawab di tingkatan undang-undang makanya masih sangat perlu dan kita mendorong adanya pembahasan untuk RU Migas itu sendiri. Nah ini uh, terkait Bu Melinda Juta tadi juga sudah uh, saya jelaskan. Uh, ya ini uh, memang tanpa, kalau menurut menurut saya pribadi mungkin polemik BUMNK ini sangat uh, besar ya tanya menarinya ini BUMNK apa? Ya? Terus apakah memang kenapa nggak Pertamina aja yang kemudian mengurus itu? Gitu? atau udah SKK Migas saja yang kemudian dipertahankan dibuat ke lembaga dia independen sendiri biar nggak ada intervensi tapi eh, ini perdebatan perdebatan politik kebijakan tapi harus ada pengambilan kebijakan nah ini nggak selesai akhirnya di rucita kerja eh, pada saat pengesahan kok hilang gitu. kita juga oh, oh, jadi sebenarnya eh, ternyata mau dihapus hanya yang penting ini perizinan berusahanya sama semua yang penting nah, ada klasifikasi yang jelas, ya. ini kewenangan semua ada di pusat ini, di daerah ini, ini. E, tapi tadi yang hal prinsip ini memang belum diselesaikan. Dan hemat kami memang, e, masa kita mau buat e, perubahan untuk mencipta kerja lagi? Karena migas itu menjadi e, solusi untuk penataan baik secara hulu dan hilir untuk sektor penataan sumber daya di sektor migas ini sementara mungkin masih tapi ini sementara diskusi-diskusi yang sering kami lakukan eh, kami juga menyampaikan beberapa pandangan kami dan tim dalam setiap diskusi yang kami lakukan di proses demikian kami serahkan kembali ke Mbak Pujia baik, terima kasih Abang Ram atas jawabannya Nah, di sini sudah ada yang bertanya lagi, Pak Darwanto dari Kementerian. Mau dipersilakan kepada Pak Darwanto untuk uh, bertanya secara langsung, Pak. Halo, Pak Darwanto. Baik, karena tidak terhubung dengan Pak Darwanto, saya bacakan saja ya. Uh, izin bertanya terkait Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 3 tentang pertambangan yang lebih detail terkait kewenangan gubernur. Terus yang kedua ini ada dari uh, Bang Akmal Udin yang sudah ini mengacungkan tangan. Silakan Bang Akmal, Bang Akmal. Ya, uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, uh, menarik terkait dengan catatan-catatan uh, penting hasil kajian. Mohon maaf bang, mungkin ini volume suaranya bisa di agak dibesarin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, ya, dan kerjasamanya teman-teman uh, menarik hasil kajian dari uh, tim Pusep ini terkait dengan. Uh, kita kerja sektor energi dan pertambangan uh, melihat tadi uh, beberapa 
poin-poin penting di setiap sektor baik uh, energi apa gas menyerba panas bumi dan listrik tapi saya mungkin uh, uh, pengen lebih uh, sebenarnya lebih, lebih membahas undang-undang cipta kerjanya itu uh, apakah kemudian nanti uh, undang-undang cipta kerja sektor energi pertambangan ini apakah akan uh, mengalami kesulitan dalam proses implementasi mengingat uh, tentu ada banyak uh, peraturan-peraturan uh, pelaksana uh, turunan terhadap uh, pelaksana dari undang-undang cipta kerja tersebut pertanyaannya apakah uh, nanti uh, ketika terdapat peraturan pelaksana di undang-undang cipta kerja tersebut apakah uh, tata kelola uh, di sektor energi dan pertan semakin baik Apakah uh, misalnya uh, undang-undang uh, turunan uh, dari undang-undang cipta kerja ini uh, tidak semisal dengan uh, semisal uh, PP uh, peraturan pelaksana dari undang-undang Minerba misalnya itu satu hal uh, uh, terus yang kedua terkait dengan uh, seingat saya dulu uh, politik hukum pemerintahan uh, Joko Widodo awal-awal ingin uh, merampingkan uh, regulasi, kemudian hadirlah uh, Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengatasi tersebut. Tapi di sebelumnya pernah ada niatan, ada membentuk uh, badan regulasi nasional. Gitu. Uh, kemudian uh, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja uh, akan tetap ada uh, ke depannya terkait dengan Uh, pembentukan uh, kelembagaan tersebut. Uh, pertanyaan jika ada uh, bagaimana dampaknya terhadap uh, tata kelola energi dan uh, pertambangan itu uh, memberikan uh, jaminan kepastian hukum uh, uh, untuk kegiatan berusaha atau bagi mungkin itu uh, pertanyaan yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kembali kepada Mbak Dian eh Mbak Puja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, langsung saja kepada Bang Ilham untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Darwanto dari Dinas ya DM Banten dan juga uh, Bang Hasmal. Silakan Bang Ilham. Ya. Uh, terima kasih. Uh, terkait dengan uh, kewenangan Gubernur uh, di Undang-Undang Nomor 3 dan Dan apakah ada di Nona Cipta Kerja? Jadi di Nona Cipta Kerja, Pak, terkait dengan pertambangan itu, cuma dua pasal tadi itu, Pak. Selebihnya itu tidak ada yang berubah. Artinya memang Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang uh, Minerba uh, itu masih menjadi politik hukum terkini. Artinya adalah itu ada di pusat. Nah ini yang menjadi diskusi kita adalah kita tahu bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 11 2020 ini bersama dengan substansi yang sama. Substansi terkait dengan perkembangan itu sama dengan substansi yang ini awalnya kita berpikir mungkin akan ada mix pembahasan atau bagaimana. Gitu. Eh, ternyata Undang-Undang Nomor 3 Pertambangan duluan dikeluarkan. Uh, saya ingat bahwa awal-awal Omnibus Law itu kebijakan uh, besarnya adalah bagaimana menarik semua kewenangan ada di dulu. Kemudian nanti Presiden yang akan membagi ke, ke daerah. Dan ini memang uh, undang-undang kait dengan kewenangan-kewenangan itu memang harusnya diaturnya melalui undang-undang. Jadi bukan Uh, presiden yang kemudian membagi kewenangan ke daerah itu secara konstitusi harus presiden dengan DPR bahkan sekarang dengan DPD terkait untuk itu dibuatlah dengan undang-undang. Nah jadi berjalanlah uh, omnibus law ini undang-undang cipta kerja pembahasannya berjalan juga undang-undang minerba. Nah ketika pengesahan undang-undang minerba itu masih menggunakan kebijakan bahwa semua kewenangan itu ditaruh di tempatkan ke presiden atau ditaruh ke pemerintah pusat. 
sehingga nanti dibuatkan PP peraturan pemerintah makanya delegasinya adalah PP karena semangatnya itu akhirnya undang kalau yang kami tangkap akhirnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 itu mengang, me, menyesuaikan dengan itu akhirnya kewenangan di, di provinsi ini hilang nah, padahal kewenangan ini diberikan eh, di undang-undang lama diberikan juga di undang-undang pemda hilang nah begitu disahkanlah undang-undang nomor tiga tapi begitu disahkan undang-undang kita kerja kita malah kaget kenapa daerah provinsi bahkan kota kabupaten masih diatur kewenangannya berarti dalam proses perubahan itu terjadi dua kebijakan yang berbeda awalnya ditarik seluruhnya ke pusat akhirnya tetap didelegasikan atau tetap diberikan e, ke daerah untuk melakukan kewenangan itu nah ini menjadi e, Uh, ini adalah kondisi terkininya. Jadi memang kami tidak tahu apakah ini menjadi kecelakaan kebijakan atau ini menjadi uh, penyesuaian kebijakan. Karena akhirnya uh, kewenangan itu uh, ada di uh, ada di uh, pemerintah pusat kewenangan untuk uh, akhirnya sekarang. Uh, kami merasakan bahwa dengan kebijakan ini malah meresahkan bagaimana bagian pertambangan ini termasuk aspek yang sangat berpengaruh bukan hanya terhadap pemasukan negara tapi juga berpengaruh terhadap lingkungan dan yang akan merasakan lingkungan adalah masyarakat yang ada di daerah situ dan pemerintah daerah sebagai pengayom dan fasilitator di masyarakat tentu akan menerima respon pertama apabila ada permasalahan ketika ini diatur memang akhirnya menjadi Ya, eh, intinya untuk terkait dengan pertanyaan Pak, Pak Darwanto tadi, ya eh, kita harus menunggu lagi PP-nya, Pak. Kalau menurut saya, eh, harusnya kewenangan provinsi itu masih ada. Karena jadi eh, daerah harus tetap terlibat dalam, dalam eh, proses-proses, eh, semua proses-proses itu. Karena daerah adalah bagian dari satu kesatuan negara kesatuan. Yang kedua pertanyaan dari eh, Pak Akmal, Pak Akmal eh, terkait bagaimana sih nanti diimplementasi. Nah, eh, saya pribadi agak khawatir sebenarnya, jangan-jangan kita kerja ini bisa jadi eh, kebijakan yang sangat mendorong kebijakan nasional itu, tapi juga bisa jadi eh, ini menjebak sebenarnya eh, pemerintah, karena eh, menghasilkan juga kebijakan yang bisa salah karena menurut saya eh, eh, set, eh, undang-undang cipta kerja ini terlalu mengatur banyak aspek banyak hal yang kemudian eh, bisa menambah beban permasalahan baru nah, sehingga bagi saya nanti memang eh, kita harapkan dengan peraturan-peraturan turunan ini peraturan pemerintah eh, yang akan ada nanti akan eh, akan mensupport jadi tidak menjadi tidak menjadi hambatan atau memberikan jalan keluar terhadap permasalahan. Terkait perubahan peraturan turunan itu pasti, karena kita negara hukum, ketika berubah, ya sistematiknya semua semua pengaturan di bawahnya harus menyesuaikan. Itu konsekuensi, bukan bukan hambatan ya, kalau menurut saya. Itu hal yang harus uh, kita lakukan. Terkait. Nah, terkait uh, menampilkan regulasi dan badan regulasi nasional itu, ini memang isu yang yang sangat isu tersendiri yang menurut kami e, di beberapa diskusi di pusat sendiri jadi e, tadi e, regulasi nasional ini e, tentunya dia akan mengambil kewenangan regulasi berada di setiap lembaga bukan hanya satu di Kementerian Hukum dan Ham tapi semua e, kewenangan regulasi yang ada di lembaga apakah sudah ada kesiapan dari kelembagaan itu Bagaimana yang akan mengatur semua peraturan pemerintah, bagaimana yang akan mengatur PP Perpres, siapa yang siap, SDM-nya ada berapa banyak. Nah ini bukan hanya membentuk satu lembaga kewenangan, tapi mem- harus resource-nya siap, orang-orangnya siap, dan kita memahami itu membutuhkan perihak panjang. Bila dikaitkan dengan cipta kerja, mungkin dalam isu yang saya sampaikan awal adalah reformasi regulasi, cipta kerja ini adalah ikhtiar untuk melakukan regulasi 
uh, salah satu ikhtiar lain adalah membentuk badan regulasi nasional. Uh, cuma memang kalau menurut hemat kami itu perlu disiapkan dulu matang, karena masalahnya uh, badan regulasi nasional ini terkait regulasi ini bukan terkait dengan membangun gedung, bangun gedung kita bisa stop dulu nih. Oke kita stop dulu ini gedungnya nanti enam eh, bulan lagi kita lanjut siapa yang anggarannya regulasi begitu ada aturan harus berproduksi semua aturan aturan lanjutannya kalau tidak terjadi kekosongan hukum terjadi eh, praktek eh, permasalahan permasalahan di lapangan yang tidak bisa diakomodir oleh aturan maka akan menimbulkan masalah baru nah, nah ini eh, eh, sebaiknya kalau menurut saya Uh, 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 ikhtiar penataan regulasi ini tetap dilakukan tapi sembari melakukan beberapa usaha lain dan regulasi masih membutuhkan pengkajian artinya kalau saya dan uh, saya kira ini ya, dua pertanyaan kembalikan ke Mbak Puja baik Bang, uh, di sini ada tanggapan lagi dari Pak Darwanto dari Dinas Ini Banten Langsung saja saya bacakan ya Bang, berarti Dinas SDM seluruh Indonesia bubar, karena oh. yang dapat didelegasikan oh. hanya SIPB dan IPR, sedangkan klausul pendelegasian di Undang-Undang nomor 30 tahun 2020 tentang pemerintahan daerah tidak ada kata pendelegasian, yang ada hanya desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan, artinya bubar ya Pak? Langsung saja Bang ya. Pendekatannya adalah pendekatannya adalah uh, institusi, maka kita akan diskusikan dia terkait dengan kewenangannya apa aja. Kalau memang dinas SDM itu kewenangannya hanya terkait dengan uh, 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 mineral, uh, tidak sumber daya alam yang lain terkait EBT, terkait uh, listrik, terkait yang lain-lain panas bumi, terkait yang lain-lain tidak uh, isu yang bisa muncul memang hilang, tapi kalau masih ada kewenangan lain yang dilakukan uh, menurut hemat kami adalah ada, karena dia masih melaksanakan fungsi lain, mungkin saja fungsi dari minur banyak tidak ada lagi tapi kalau menurut kami sih uh, sebaiknya diatur ya bagaimana tetap ada keterlibatan jadi uh, uh, dinas SDM harusnya tetap ada tetap didorong berperan berfungsi karena tidak mungkin pusat yang akan mengontrol semua tidak mungkin pusat yang akan uh, mengecek semua atau mengawasi semua uh, kita tahu uh, tidak uh, uh, kementerian uh, apa tidak semua kementerian juga punya kantor wilayah, saya tidak tahu kalau SDM itu. Nah, ini eh, hemat kami, eh, isunya adalah di situ, apakah kewenangan SDM itu hanya terkait mineral batu bara. Tapi kalau ada kewenangan lain, saya pikir tidak perlu eh, terkait dengan dinas eh, SDM itu bubar. Karena dia juga tetap harus melakukan kewenangan lain, karena menurut saya aspek eh, sumber daya alam dan peran daerah ini masih wajib harus tetap kita dorong keberadaannya karena ini bentuk pelayanan negara kepada masyarakat sehingga eh, hasilnya eh, negara bisa memaksimalkan peran-perannya bukan hanya pemerintah pusat yang yakin pemerintah pusat membutuhkan pemerintah daerah untuk bagaimana tujuan negara itu bisa tercapai kalau itu menurut kami eh, baik, menarik sekali diskusinya tapi karena masih ada satu lagi penanya dari uh, Mas Dejan Pramastia. Untuk Mas Dejan saya persilahkan. Ya, tes. Uh, terima kasih moderator. Apa dengar suara saya? Iya, dengar Mas. Oh ya. Jadi langsung saja Bang Ilham. Di sini saya mau bertanya, mungkin langsung saja uh, apa apakah undang-undang cipta kerja sektor energi dan pertambangan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait upaya merampingkan regulasinya. Kemudian, menurut Bang Ilham, setelah disahkannya revisi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Minerba ini, apakah masyarakat ini sepenuhnya akan merasakan sumber daya hasil tambangnya yang mungkin kesejahteraan apa masyarakat sekitar 
sekitar tambang itu masih kurang seperti itu. Terima kasih, uh, moderator. Baik, terima kasih, Mas Ejan. Bisa diulangi untuk pertanyaannya yang kedua, Mas Ejan? Ya, menurut pemateri, setelah disahkannya revisi Undang-Undang Cipta Kerja sektor Minderba ini, apakah masyarakat yang masyarakat sepenuhnya merasakan sumber daya hasil tambangnya gitu karena setahu saya masyarakat uh, kesejahteraan masyarakat sekitar tambang itu kan masih kurang seperti itu mungkin bisa jelaskan dari pemateri terima kasih moderator baik langsung saja kepada bang Ilham saya persilakan untuk menjawab baik Uh, dari Pak Deja, uh, apakah ini bentuk uh, perampingan regulasi? Uh, uh, kalau cita kerja ini, kalau menurut saya sih bukan perampingan regulasi ya, karena uh, ini hanya metode. Metode bagaimana uh, undang-undang itu bisa dilakukan perubahan secara cepat. Karena secara substansi juga menurut saya sih pasti banyak dan banyak sekali kan kita tahu uh, sampai uh, berapa pasal gitu berapa undang-undang yang dirubah jadi bukan uh, bentuk uh, rampingan tapi ini bentuk mendorong uh, apa, reformasi regulasi dengan pendekatan untuk penataan regulasi jadi menatanya ya tapi kalau untuk uh, memperkecil aturan saya kira uh, bisa kita diskusikan lebih lanjut itu rampingan regulasinya karena kalau mau meramping seharusnya ada beberapa materi ini 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 undang-undang ini undang ini dijadikan dalam satu undang-undang ini tidak undang-undang yang tetap ada undang-undang di sektor-sektornya tetap tidak diganggu nah, hanya bagian dari undang-undang sektor itu yang kemudian dilakukan uh, jadi uh, itu terkait dengan pertanyaan pertama uh, terkait dengan uh, yang kedua itu Uh, apakah kemudian nanti undang-undang menerbat uh, akan berpengaruh kepada uh, kesejahteraan uh, masyarakat di sekitar ini menjadi isu sebenarnya terkait isu kesejahteraan di masyarakat sekitar ini saya kira tidak bisa kita hanya mendekati dari kacamata perundang-undangan kacamata uh, sektor aturan atau sektor uh, pelaksanaan aturan Uh, yang harus didorong sebenarnya adalah bagaimana ada pendekatan lintas sektoral, pendekatan uh, uh, kebijakan yang lebih terintegrasi terkait dengan itu. Jadi uh, apakah ada daerah yang tidak sejahtera karena pertambangan? Ada. Ada, ada daerah yang sejahtera? Ada juga. Karena uh, kita melihat beberapa konteks berbeda dalam setiap dalam diskusi teman-teman selalu melihat uh, ini malah uh, perusahaannya fasilitasi tapi kok masyarakatnya yang nggak mau gitu. ini masalah uh, masyarakatnya minta difasilitasi tapi kok pemerint- uh, perusahaan atau pemerintahnya tidak mendorong uh, fasilitas tersebut nah ini uh, tidak bisa kalau menurut kami mata ini memang harus lintas sektoral lintas pendekatan nah, tapi uh, bagi Penting adalah bagaimana secara kebijakan besar, jadi dalam konteks ini, dalam buku kita melihat ada kebijakan besarnya yang diatur lebih baik, ada pendekatan uh, dalam skala prakteknya juga diatur lebih baik, sehingga bagaimana tujuan negara itu bisa tercapai. Nah ini aspek-aspek yang menurut kami uh, harus kita kawal bersama, harus kita uh, diskusikan bersama. Dan harus kita terlihat e, bersama untuk e, bagaimana mendorong agar pemerintah bisa lebih maksimal, pengusaha atau masyarakat bisa lebih e, ya, maksimal, bisa lebih baik, sehingga kesejahteraan itu bisa tercapai. Mungkin sementara seperti itu, e, Pak. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Uja. Baik, terima kasih Bang Ilham atas jawabannya. Menarik sekali e, paparan dan jawab.
pesan dari uh, Bang Ilham karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 langsung saja saya persilahkan kepada Bang Ilham untuk uh, ini memberikan closing statement sebelum kita tutup acaranya Bang silakan Bang Ilham untuk memberikan closing statement baik terima kasih di akhir penghujung diskusi ini uh, dari diskusi yang sering dilakukan di tim di Nah, aku saya menunjukkan bahwa RU Cipta apa undang-undang Cipta Kerja ini e, sebenarnya di satu sisi diharapkannya sih menjadi solusi, tapi ternyata kita melihat malah ini banyak tantangan yang harus e, segera diselesaikan juga e, banyak hal yang e, kami memahami bahwa ini urgent untuk melakukan perubahan-perubahan secara cepat, tapi ternyata e, pendekatan yang dilakukan ini malah Menikmati juga harus kita lebih teliti, lebih mencer, uh, melihat uh, baik dari segi kebijakannya, dari segi teknis pengaturannya, dan bagaimana aspek uh, uh, paksaan turunan dari pengaturan pengaturan itu. Yang menurut kami, uh, dan kita untuk tetap memantau kebijakan-kebijakan sektor energi dan sumber daya alam ini uh, kita tingkatkan kita makin memaksimalkan peran-peran yang bisa dilakukan uh, kita tahu ini adalah proses-proses bahwa dalam perubahan-perubahan pengaturan tersebut bisa dilakukan dengan cara dan bisa kita dorong berbagai cara termasuk juga kalaupun ada gugatan ke mahkamah konstitusi itu merupakan bagian-bagian hal yang dalam rangka penataan perbaikan itu dan saya kira tetap kita harus dorong minimal diskusi-diskusi untuk perbaikan-perbaikan dengan undang-undang cipta kerja sektor energi dan sumber daya alam ini saya kira ada beberapa catatan yang memang baik dilakukan oleh perbaikan oleh tingkatan level eksekutif atau pemerintah tingkatan oleh masyarakat itu sendiri ataupun juga uh, memang uh, ada mekanisme mekanisme baru bagaimana pemerintah dan DPR dapat bisa review dengan cepat apa apa yang menjadi permasalahan atau mungkin kekeliruan dalam proses uh, penyusunan undang-undang cipta kerja itu mungkin itu uh, harapan kami kami pusat uh, bisa tetap uh, uh, diberikan masukan dengan tanggapan dengan informasi sehingga kita bisa memberikan rekomendasi dan tanggapan yang tepat bagi publik, bagi pemerintah, bagi semua masyarakat. Demikian, Mbak Punya, terima kasih atas kesempatannya dan perhatian dari seluruh peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bang Ilham. Menarik sekali rekan-rekan sekalian diskusi kita pada hari ini. Sampai-sampai uh, saya tidak bisa menyimpulkan karena diskusi ini merupakan uh, satu dari beberapa rangkaian kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan oleh FUSHEP. Akhir kata, saya selaku moderator uh, me- meminta diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas uh, kesalahan mengucapkan kata dan lain-lain.